So today is fifth July. अब जो है इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स जो है ये सबसे पहले इसके लॉज दिए मेंडल राइट तो जो मेंडल था मेंडल प्रपोज दैट देयर आर फैक्टर which are inherited from parents to progeny theek hai usne ye to kaha ki factors hote hain but he did not know the composition of these factors ki ye factors kya hai kya nahi hai later on gene chromosome DNA was discovered. ठीक है जी और आपको पता है मैं डेलियन फैक्टर आर पैरल टू जीन और क्रोमोसोम ये हमने क्रोमोसोमल थ्यूरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन एंड बोबरी की थी तो तब हमने कहा था कि मंडेलियन फैक्टर्स आर पैरलिज्म देशो पैरलिज्म विद द क्रोमोसोम राइट इन एटीन सिक्सटी नाइन एक मिनट में आई होप एटीन सिक्सटी नाइन की है ईयर मैं चेक कर लूंगी एक बार बट फ्रेडरिक मिचर डिस्कवर्ड एसिडिक मॉलिक्यूल in the cell and named them as kya usne kaha nuclei usne inko kaha discovered in the cell nucleus aap keh sakte hain cell nucleus mein substance acidic substance jo usse mile और उसने उनका नाम क्या कर दिया न्यूक्लियर बट ड्यू टू एसिडिक नेचर दीज आर नेचर कॉल्ड एस न्यूक्लिक एसिड
अब जो ये न्यूक्लिक एसिड से बी हार लार्ज मोलिक्यूल बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है आपको पता है दीज आर पॉलीमर्स ठीक है दीज आर इलेक्ट्रो मोलिक्यूल दस कैन नॉट बी आइसोलेटेड इजिली तो ये बहुत टाइम से आप उसने देख तो लिया बट इनको प्योर फॉर्म में वो नहीं ले पाए फ्रेडरिक मिचर जो है तो उनको बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को कैसे आइसोलेट करें सेल में से निकालें इनको प्योरीफाई कैसे करें उसे नहीं पता था ठीक है ना तो दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड इजीली देयर फोर देयर स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब मच लेटर in 1953 by takriban aap ye dekh lijiye takriban 80 years se above jo hai unhe lag gaye to describe the you know composition structure of the nucleic acid 1953 by watson and crick who described structure of dna theek hai watson and crick work was based on खुद तो काम कर ही गए थे बट उनका बेसिस मेन क्या था एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय फ्रैंकलिन and wilkin bahut log dna pe kaam kar rahe the theek hai to franklin and wilkin ne jo kaam kiya unhone kya kiya unhone x rays diffraction pattern nikala theek hai uske baad jo nobel prize mila tha watson and crick ke sath sath franklin and wilkin ko bhi mila tha aur second hai base pairing rule proposed by you know charge theek hai dna jo hai na beta it is ye bhi hum batayenge it is a double handed it is right handed double helical structure right handed double helical structure it is the two strands are joined by you know hydrogen bonds okay ye jo do strands hai ye aapas mein kaise joined hai hydrogen bonds se joined hai the diameter ya the width of the dna ye kitni hoti hai 20 and strong लेंथ ऑफ वन कॉय आप देखो यहां से शुरू हो रहा है एक कॉय और यहां पे खत्म हो रहा है लेंथ ऑफ वन कॉय इज 
34 and so the two strands are anti parallel one strand runs in 5 prime to 3 prime other strand in 3 prime to 5 prime direction the two strands are complementary to each other adenine ke samne adenine nahi hai adenine ke samne iska complementary base hai thymine because adenine pairs with thymine guanine pairs with cytosine ठीक है अभी हम ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर करेंगे पहले आप ये नोट करें बेटा बाय एक्स रे डिफ्रेक्शन पैटर्न क्या पता चला एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न से विथ ऑफ डीएनए और सेकंड पता चला लेंथ ऑफ वन कोई या हम इसको कह देते हैं पिच ऑफ डीएनए और तीसरा पता चला नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन कॉल ठीक है जी बाय बेस पेयरिंग रूल क्या पता चला दैट एडेन इन pairs with thymine therefore adenine or thymine ki ratio in dna is always zero jitna adenine utna thymine aur isi ka hi hai ki guanine Always pairs with cytosine. Therefore, guanine by cytosine ratio is also one. Adenine and guanine, these are purin. Thymine and cytosine are pyrimidines. Therefore, हम क्या कहते हैं? Purins. pairs with pyrimidines right ya fir jab purines pairs with pyrimidines therefore thus adenine plus guanine is equal to thymine plus cytosine in dono ye dono equal honge purines hai ye aur ye pyrimidines hai dono ka amount equal hoga And it is also equal to one. So base pairing rule, base pairing is a unique property of DNA due to which. the two strands of dna are complementary to each other similar nahi complementary to each other ek dusre ko complement karte hain do friends hai hum kehte hain ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है क्या मतलब कि आज ये नहीं आया लेटर से दो फ्रेंड्स है है ना फ्रेंड ए हैज नॉट कम टू स्कूल तो वी नो दैट फ्रेंड बी आल्सो विल नॉट कम लाइक दिस हम कह सकते हैं ठीक है या फ्रेंड ए हैज गॉन फॉर ए फुटबॉल मैच इट मींस बी हैज गॉन टू सी दैट फुटबॉल मैच 
तो हमें पता है कि बी ने क्या करना है ए को देखकर यही कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है न्यूक्लियोटाइड या हम कहेंगे बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नोन इज गिवन देन द बेस सीक्वेंस of its complementary strand can be known ek ka pata ho to dusre ka khud pata chal jata hai this is called as complementary right and the third, third is बेस पेयरिंग रूल ने एक और चीज की कि एडिनिन और थाइमिन कितने बेस पेयर्स है दे आर नॉट इक्वल टू वन सम डीएनए हैव मोर ऑफ एटी बेस पेयर्स देन बीसी बेस पेयर्स अदर्स हैव मोर बीसी पेयर्स देन एटी बेस पेयर्स तो इट इज नेवर इक्वल टू वन एंड दिस इज कॉल्ड एज डिसिमेट्रिक रेशियो राइट तो पहले ये लिखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएम जो डीएनए है इज द पॉलीमर ऑफ बी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंड बाय अब क्या है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या है और दो आपने प्लस वन में किया हुआ है बट दोबारा से भूल गए होंगे तो इसमें फर्स्ट आ जाता है बी ऑक्सी राइबोस शुगर फाइव कार्बन शुगर है पेंटोस शुगर बोलते हैं इसको पेंटोस शुगर में जिसमें पांच कार्बन है ये देखिए ये ऑक्सीजन है वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो यहां पे पहला है बीटा डी ऑक्सी राइबोश शुगर ये ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं फर्स्ट पे जो बीटा शुगर है ओ एच ऊपर आता है और एच नीचे सेकंड पे दोनों जगह एच है थर्ड पे एच ओ एच एंड फोर्थ पे तो दिस इज बीटा डी ऑक्सी सबने भव्य पहले बनाना बाद में पहले समझो सब पेन नीचे रख दो और पहले ध्यान से सुनो ठीक है जिन्होंने किया हुआ है उनको याद आ जाएगा जिन्होंने नहीं किया उन्हें पता चल जाएगा ठीक है 
दिस इज बीटा डी ऑक्सी डी ऑक्सी क्यू जनरली जो राइबोस शुगर होती है वहां ओ एच होता है तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो डी ऑक्सी राइबोस जिसमें से एक ऑक्सीजन निकल गई राइबोस में दोबारा बता रही हूँ सेकेंड में नीचे ओ एच है बट जब ऑक्सीजन रिमूव हो गई सेकेंड पोजिशन से तो ये बन गया डी ऑक्सी राइबोस बीटा क्यू है फर्स्ट पे ओ एच ऊपर है अगर ओ एच नीचे आ जाए तो एल्फा बन जाएगा बट ओ एच ऊपर है तो बीटा सेकेंड आ जाता है एच थ्री सी ओ ओ फॉस्फोरिक एसिड दिस इज फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइंड विद कार्बन फाइव ऑफ शुगर कौन सी शुगर ऑब्वियसली ये शुगर बाय एस्टर बॉन्ड विथ लॉस ऑफ वन वॉटर ठीक है अब आप यहां से देखो अब यहाँ पे जहां जहां कार्बन है वहां मैंने कॉर्नर्स बना दिए कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है इधर हमें लिखना पड़ेगा सी एच टू ये ओ एच है और ये ओ एच है इसमें से एच टू वो निकाल दे दोनों रिएक्ट किए एच टू वो निकल गया सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गया ओ इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ बाकी सब सेम है और थर्ड आ जाता है बेटा नाइट्रोजन बेसिन दो टाइप के हैं प्यूरिन सिरिनिगन joined at c1 of sugar by glycosidic pair again by loss of one water theek hai yahan pe o bhi nahi hota hai मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे लेटर से एडिन इस तरह से दिस इज न्यूक्लियोटाइड कौन सी बी ऑक्सी राइबो पहले ये बना कोई चीज नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ लेना अब यहां पे देखो अब अगर नाइट्रोजन बेसिस है मैंने बताया प्यूरिन प्यूरिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर This is purine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Basic structure of purine. Are you? 
इसकी आगे साइड चेन वगैरह लगा के एडेनिन एंड गोअनिन बनेगा दिस बट दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिन और उसके बाद This is basic structure of cinnamon. Right? So, अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं एक का क्योंकि बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ समझने की बात है क्योंकि किसी ने नहीं पूछना तो मैं आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर बताती हूँ ठीक है एडेनिन में जो ये है यहाँ पे एक एन एच टू अमीनो ग्रुप जो है वो अटैच है देन नाइट्रोजन हेयर कार्बन हैज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है देन हेयर इट इज नाइट्रोजन यहाँ पे नाइन्थ नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ठीक है अब लगाओ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बनेंगे ये देखिए एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा वन टू थ्री इधर डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे क्यों बना क्योंकि नाइट्रोजन के भी थ्री बॉन्ड्स है वन टू थ्री ये हो गए एक दो तीन एंड एक मिनट यहाँ पे हम हेयर ऑल्सो वन टू थ्री राइट देन हेयर डबल बॉन्ड वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर देन वन टू थ्री हेयर डबल बॉन्ड वन टू थ्री दिस इज एडेन Is it okay? तो अब यहां पर देखो ध्यान से देखो तो अब पेन नीचे रख दो प्यूरियन आर अटैच विद बेयर एन नाइन यहां पर ओ एच था ये ओ एच किससे यही तो नाइन है अगर आप ऊपर देखो तो ये नाइन है ये ओ एच में अंक आपके लिए स्पेशली वो ओ OH और इस हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो एक वाटर बन गया वाटर लिब्रेट हो गया यहाँ पे ओ OH एच नहीं है कि एक वो आएगा इसलिए यहाँ पे सिर्फ एच है एच ओ एच गिवस ऑफ वन वाटर ठीक तो यहाँ पे वाटर जो है वो चला गया और यहाँ पे देखो एन दिस इज अब ये क्या नाम है इसका क्या नाम है दट इज बी ऑफ सी एडिनोसिन मोनोफोस्टेज या फिर हम इसका एक और नाम है बी ऑफ सी एडिनाइलिक एसिड डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्टेट या डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड हैविंग 
एडेलिन एस नाइट्रोजन के ठीक है जिसको नहीं समझ में आया वो मिस्टर पूछो एक पिरामिडेंट की थोड़ी सी ये ठीक करो नंबरिंग ठीक करो पिरामिडेंट यहां से वन है टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये ठीक करो दिस इज एन वन ठीक है पिरामिडेंट की यहां से शुरू होती है प्यूरेंस की इधर से शुरू है पिरामिडेंट की यहां से शुरू होती ये ठीक करो हमने बताया प्यूरेंस किससे अटैच है By their N9. और pyrimidins N1 से अटैच होगा ये हम देखते हैं तो अगर हम साइटोसेन इज ए पिरामिडिन इसका स्ट्रक्चर देखें जरा एन एच सी डबल बॉन्ड ओ देन अनदर इज एन एच एन एच टू सी एच सी एच अब हम यहां से देखें कहां पर डबल बॉन्ड आएगा एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन वन टू थ्री यहां पे आ जाएगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री यहां पे क्या आ जाएगा सी एंड यहां पे नहीं आएगा आंसर इधर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री तो दिस इज साइड टू सी अब हम यहाँ पे देखें अगेन मैं अंक बेटा ध्यान से देख ये शुगर हमने बनाई यहां पे था ओ एच यहाँ पे मुझे बताते चल फॉस्फोरिक एसिड पता है कैसे अटैच होता है मैम यस और नो बोल बेटा यस मैम अब यहाँ पे हमने अटैच करना है साइटोसिन साइटोसिन का किससे फर्स्ट से फर्स्ट में ये एच है और ये ओ एच है तो ये दोनों निकल गए तो वाटर मॉलिक्यूल निकला एच टू वो बना यस मैम ठीक है तो यहाँ से हम ये रब कर देते हैं और यहां से एन आ गया सीधा फिर सी डबल बॉन्ड सी देन हियर एन एच टू एन एच सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे एच तो दिस इज डी ऑक्सी साइटी डिन इसको हम कहते हैं साइटिडिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड एक मिनट बेटा ये हम साइटोसिन एक मिनट यहाँ पे हम देखें हियर इट इज एच एंड यहाँ पे दिस सी ये ये ठीक करो बेटा ठीक 
ठीक है तो दिस इज साइक्लिस यहाँ पे तो दिस इज डी ऑक्सी साइक्लिक एसिड दोबारा से मैं बता रही हूं कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन या एडेनिन नहीं हम यहाँ पे सिंपल एडेनिन यहाँ पे सिंपल साइटोसिन लिखेंगे सिर्फ ये मैंने क्यों क्यों बताया आपको स्ट्रक्चर ताकि आपको पता चले कि ये कैसे अटैच जाए यहाँ पे ओ OH एच था वो कहा चला गया किस तरह से अटैच है और दूसरी बात कि जो प्यूरिन है दे आर अटैच बाय देयर एन नाइन एंड प्यूरिमिटिन है दे आर अटैच बाय देयर एन वन सिर्फ इसलिए बताया है बाकी आपको एडेनिन साइटोसिन या गुआनिन या थाइमिन इनके किसी के स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं इज इट ओके बट एक बार बना लो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइप कौन से हैं डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या डी ऑक्सी एजिनाइलिक एसिड बी का मतलब ये सिंबल होता है डी ऑक्सी ही इसका नाम है डी ऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट या मैं पूरा लिख देती हूँ डी ऑक्सी गोनाइलिक एसिड एंड अदर इज डी ऑक्सी साइथिजिन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सीक एसिड अनदर इज डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट आप पूरा लिख लेना ताकि आपको पता चले थाइमिडिन और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड ये वैसे तो प्लस वन का काम है बट फिर भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोसाइड यहाँ सिर्फ एटेनिन है सी एच टू ओ एच है बाकी सब वैसा ही है तो दिस इज कॉल्ड एज बी ऑक्सी एडिनोसिन अ मोनोफॉस्फेट फॉस्फेट गायब हो गया तो डी ऑक्सी एडिनोसिन ये मेन तो ये है बाकी डीऑक्सी गुआनो से डी ऑक्सी थाइमिड एंड डी ऑक्सी साइटिड ऑल दीज आर न्यूक्लियस ठीक है ये बना लिया सबने के नहीं जल्दी से बताओ रब कर दू मैं इसको चलिए अब एक चीज और फिर ये लिख लेना पहले जो मैं बता रही हूं वो सुन लो डाया न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं से यहां पे है एडेनिन इस 
के एडजस्टमेंट यहां पे लेटर से फाइटोसेन है अब बेटा दो एडजस्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बॉन्ड करेंगे इसका पी प्राइम एंड ये थर्ड एंड है और इसका फिफ्थ कार्बन इसका ओ OH और इसका ओ OH, दोनों रिएक्ट किए वॉटर रिमूव हुआ और ये क्या बन गया दिस इज फॉस्फो डेस्टर बॉन्ड तो फॉस्फो डेस्टर बॉन्ड bond is formed between p prime oh and 5 prime oh of adjacent nucleotide ठीक है मैंने इसके सामने लिख दिया बट ये आपने इसके नीचे लिखना है क्योंकि इसके सामने मैंने अभी और बना लिया तो आपने अभी क्या करना है पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो फॉस्को डायर न्यूक्लियोटाइड ऊपर लिखो ये लिख लो ये बाद में बनाना यहां तक जब लिख लोगे तो मुझे बताओ ताकि मैं इसके साथ दूसरा स्टैंड भी बनाऊ तब आप इकट्ठे बनाओ अब जब बेटा इसके एडजस्टेंट है है ना एडजस्टेंट एडजस्टेंट तो ये हो गया इसके जो सामने जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है वो कैसे है वो उल्टा है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं बेसिस के बीच में यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास वाले में एडेनिन से यहां पे क्या आ गया थाइन और ये तो हाइड्रोजन है ही है और यहां पे बेटा एडिनिन और थाइनिन के बीच में डबल बॉन्ड है अब हम ये देखिए ये थर्ड वाले में ओ एच तो ओ एच ओ एच में अगेन ये एच एच तो है ये फाइट्रोसिन के ऑपोजिट क्या आ जाता है गोवालिन फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड करता सो दिस इज हाउ द टू स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए आर कनेक्टेड वन स्ट्रैंड ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका जो फिफ्थ का हाइड्रोक्सिल है ये फ्री है तो हम इसको फाइव प्राइम एंड कह देते हैं और ये अगर ये लास्ट मान के चले ऐसे ज्वाइन होते रहेंगे होते रहेंगे ये अगर लास्ट है तो इसका फ्री प्राइम एंड जो है वो फ्री है फिफ्थ तो बॉन्डेड है फ्री फ्री है तो ये स्ट्रैंड फाइव टू थ्री इधर क्या देखेंगे वन टू थ्री 
थ्री थ्री है और इसका फाइव थ्री है तो ये किस किस में जा रहा है थ्री टू फाइव तो इस तरह से आप देख रहे हो कि द टू चेन आर एंटी पैरल द टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरल एंटी पैरल में वन इज फाइव टू थ्री एंड अनदर स्ट्रैंड इज थ्री टू फाइव राइट एंड द टू स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री दो चीजें पता चली आपको द टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरल द टू स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन के ऑपोजिट हमेशा थाइमिन आएगा गोआनिन के ऑपोजिट हमेशा साइटिस ये बना तो मैंने बताया कि जो डीएनए है वो राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है द टू स्ट्रैंड एज आई है टोल्ड यू द टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरल एक फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और दूसरा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री का पता है आपको एडेन इन पेयर विथ थाइन इन एंड गोआन पेयर विद साइटोसिन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड ये जो दोनों है क्योंकि ये सेम है हर न्यूक्लियोटाइड में दे फॉर्म द बैक बोन जो ये बेसिस है दे फॉर्म द साइड चेन राइट फॉस्फोरिक एसिड क्योंकि पोलर मोलिक्यूल होता है फॉस्फोरिक एसिड ये बाहर वाली साइड प्रेजेंट है आप देख रहे हो ये पेरी फ्री पे प्रेजेंट है वेयर एज नाइट्रोजन बेसिस बींग प्रेजेंट Being non-polar are present in the center. The diameter of the DNA it is twenty m strong. Yeah, acha pehle. I'm sorry. Twenty m strong. Yeah, then two nanometer. Right. The length of one coil. Yeah, pitch of DNA. Pitch of DNA is thirty-four angstrom. Ya fir ham isko kya dete hain? Three point four nanometer. Then. One turn of DNA has ten base pairs. Base pair kya? One base pair. Let us say adenine, thymine, one base pair. ऐसे करके ten base pairs है. Keep with या arrange equidistant. therefore distance between adjacent base pairs is 34 over 10 angstrom is 3.4 angstrom ya 0.34 nanometer dna is acidic due to phosphoric acid iske karan jo hai wo acidic hai right then the two strands two strands of dna are joined by hydrogen bonds but again nitrogen bases two hydrogen bonds but again adenine and thymine three hydrogen bonds between Guanin and cytosine. So these are the basic points of 
वॉटसन एंड क्रिक यहाँ पे एक और पॉइंट है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर एक के ऊपर एक स्टैक्स ओवर मतलब एक के ऊपर एक जैसे स्टेयर केस होता है ना एक के ऊपर दूसरी सीढ़ी दूसरी के ऊपर तीसरी सीढ़ी इस तरह से डीएनए में भी जो है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर is stack over another like stair ke jaise seedi hoti hai ek ke upar dusra step hota hai isi tarah se they are you know the adjacent base pairs are stacked over each other like a stair ke is it okay so these are the basic points of watson and crick law lick law ab jaldi se mujhe batao ki human dna kitne bhi 46 chromosomes hai usme it has 6.6 into 10 to the power 9 base pair what is the what is the length of human dna pure sara dna ko ikatha jod do so kitni length hogi aur ye maine aapko bata diya ki one base pair ki length 3.4 angstrom hai theek hai and one angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter जल्दी से करना तो कुछ भी नहीं है फटाफट से मुझे आंसर बताओ ये देखिए कि की वन न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है या वन बेस पेयर आप कह लो थ्री पॉइंट फोर एम स्ट्रॉन्ग तो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पार नाइन बेस पेयर इज थ्री पॉइंट फोर into 6.6 into 10 to the power 9 and stop karke dekho 6.6 3.4 space of 24 25 26 28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 